Halo, aku Putri Ayudia, kakak pembina, ya berasa muda di uh, Acting for Films, workshop film Mondi Blank. Kali ini tanpa terasa udah ada dua angkatan di batch 6 dan 7. Kenapa aneh 6 dan 7? Karena memang baru di situ saya gabung. <laughs> Jadi setelah uh, setahun berjalan, dua tahun berjalan, teman-teman uh, dari Mondi Blank kemudian memutuskan untuk kita harus ada salah satu cabang lagi yaitu acting for films. Di mana saya bergabung, ternyata juga ada anak-anak gila yang bergabung di sini. Teman-teman uh, binaan, CEL binaan di kelas ini total yang bertahan dari maksimum tiap kelas 20 tadinya Jadi ada 11 di kelas yang pertama dan ada 8, 7 di kelas yang kedua Jadi totalnya tidak sampai jumlah maksimal setiap kelas Gak nyampe, gak nyampe 20 yang bertahan Enggak, saya sih malah galak Banyak PR aja Kita membuat sebuah pementasan Jogres Join progress Angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan 6, batch 6 dan batch 7 Bergabung membentuk suatu pementasan berjudul pertemuan patah hati Dan maju lagi Dan maju lagi akan dilaksanakan nanti Yang sekarang pertemuan patah hati dulu Kenapa sih kita bikin pertemuan patah hati? Karena saya yakin semua orang pernah kecewa Saya juga yakin semua orang pernah punya perjuangannya sendiri-sendiri hmm, Kayaknya nggak ada yang patah hati kalau nggak cinta banget ya Dan kali ini menutup tahun Kami pengennya e, menyelesaikan hal-hal yang patah Dan kembali lebih kuat Ada dua cerita dalam pertemuan patah hati yang pertama judulnya Monumen Peringatan, yang satu lagi judulnya Tentang Kita. Bentuknya adalah rencananya nih, cita-citanya nih adalah Invisible Theater. Dimana rasanya tuh uh, sublim antara pemain dan penonton. Tapi kemarin <laughs> serunya adalah kita pikir bahkan orang asik-asik aja makan, pesan-pesan makanan gitu kan di kafe ngobrol-ngobrol aja Enggak nonton semuanya, jadi kita langsung tahu gitu siapa yang main, siapa yang enggak Yang menarik adalah teman-teman yang juga bermain otomatis jadi ikutan nonton juga kalau belum bermain Karena mereka harus stay di sana Sehingga satu-satunya cara menyublim adalah jangan ikutan menjadi penonton <laughs> Kayak gitu deh Dan juga uh, yang menarik Hmm, ada bagian yang menurutku sudah berhasil kita lakukan sebagai bentuk invisible theater Salah satunya adalah teman-teman uh, pramusaji Teman-teman pelayan, barista uh, Banyak yang menyangka bahwa mereka benar-benar pramusaji sungguhan Mereka tidak tahu drama di balik bar ya Waktu pentasnya jadi saya di balik bar kayak nontonin behind the scene Kayak di balik panggungnya pementasan teater Uh, hektik banget gitu Tapi uh, segala persiapan itu menunjukkan bahwa Sedikit banyaknya kita berhasil mencapai tujuan kita Untuk membuat teater more accessible Menurut peringatan waktu itu uh, setelah kita coba ditemukanlah kecocokan antara karakter hmm, orang pertama, kedua, dan ketiga yang waktu itu namanya, ini bikin sendiri anak-anak namanya nih uh, orang pertama itu Arif, orang kedua Bella, orang ketiga Rian yang main adalah Reisi Dek, Amanda Gondowijoyo, sama Noval Arianto Um, mereka dari batch yang berbeda dipertemukan oleh cerita ini dan latihan-latihan proses dibaliknya ceritanya sederhana sebenarnya tentang tiga orang reuni tiga orang sahabat yang membicarakan tentang sahabatnya yang sudah meninggal 
yang mengenang makanya ini adalah sebuah monumen peringatan <laughs> which is salah satu diantara tiga orang itu sebenarnya sudah mati membangun elemen absurditas dalam konteks uh, real life memang tantangan sendiri ya jadi Noval sebagai orang ketiga, sebagai Rian harus rela berbasah-basahan selama dua hari berturut-turut dari ujung kepala sampai ujung kaki oh enggak, ujung kaki enggak, kita sepakat sepatu jangan dibasahin masuk angin nanti dan duduk membelakangi AC <laughs> karena kita baru sadar kenapa dia kaku banget sih main gitu mana dingin banget kita baru sadar di belakangnya AC itu persis ke dia jadi untuk berikutnya kita kecil-kecilin gitu AC nya lucu banget lah uh, <laughs> menarik karena tiga orang ini punya karakter yang beda banget karakter tokohnya beda karakter personalnya juga beda dan membiarkan teman-teman untuk mencari sendiri karakternya tanpa mendikte tanpa tanpa membuat mereka harus bekerja sesuai dengan keinginan saya itu satu hal yang challenging sih sebenarnya karena e, benar tantangan sebagai penulis dan juga sutradara adalah untuk stick to the ideas dan gak melebar lagi kemana-mana karena kita selalu pengen ngulik selalu pengen kita ubah apalagi dengan e, inspirasi dari teman-teman yang memainkan karakter itu mereka pasti punya ide-ide yang yang menurut saya oh gila saya nggak kepikiran gitu karena memang mereka harus menghidupi karakter itu masing-masing dan proses hubungan diantara mereka itu juga menarik banget yang menarik adalah semua anak di sini punya background yang beda-beda punya pekerjaan yang lain-lain dan yang menguntungkannya lagi adalah posisi orang ketiga posisi novel sebagai karakter pun dia e, memang harus ada jarak dengan dua karakter yang lain jadi udah alam berbicara ya bagaimana cara mendekatkan dan menjauhkan mereka dan aku senang mereka mengambil kesempatan itu untuk untuk membangun karakternya kemudian hmm, yang ini monumen peringatan tuh yang sangat tricky adalah soal momentum karena naskahnya membutuhkan tiga pemain ini untuk connected dan pay attention on details on timing uh, banyak deskripsi deskripsi kegiatan di samping dengan dialognya jadi dialognya udah panjang tektokannya harus benar tapi tektokan itu bukan cuma antar dialog aja dialog angkat gelas harus uh, cheers semua bergerak kemana siapa manggil apa itu itu yang kemudian jadi jadi titik penting yang terus terusan dilatih sama teman-teman dan sebenarnya ini mewakili tema yang saya ambil tahun ini untuk diri sendiri kita bicara soal mental health ceritanya kayak apa kayaknya harus nonton sendiri sih nanti kalian lihat baju yang saya pakai, yang teman-teman pakai, kami punya satu lagi baju baru kok, bukan yang kami pakai nih. ini dia kita mau giveaway, syaratnya gampang banget. silahkan saja teman-teman menonton monumen peringatan. buat yang datang kemarin bisa langsung komen, tapi buat yang belum bisa juga buka di sini. nanti kalian setelah nonton, tolong dituliskan apa yang kalian dapatkan setelah nonton. Wanna write about the best moments di situ atau uh, yang paling berkesan dari kata-katanya, kutipannya dan segala macamnya boleh apa aja. Tolong ditulis di kolom komen di video monumen peringatan tambah satu lagi ceritakan singkat aja ya jangan kepanjangan curhatnya tentang pengalaman patah hati dalam pertemanan orang Oke, okay? jangan lupa dikasih hashtag. Kuis Mondi dan juga hashtag Tim Baci Tampil. Benar-benar hashtag Tim Baci Tampil. Tunggu ya.